శనిశంకరంపేట మండల కేంద్రంలో పలు కిరాణా దుకాణదారులు అధిక ధరల కిరాణా వస్తువులు విక్రయిస్తున్నారని ఫిర్యాదు రావడంతో కిరాణా షాపులపై మండల అధికారులు తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు తో పాటు ఎంపీడీఓ లక్ష్మణమూర్తి మరియు సిబ్బంది దాడులు నిర్వహించారు కిరాణా షాపులో అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారు అనే విషయం రుజువు కావడంతో దుకాణదారులకు జరిమానాలు విధించారు అనంతరం స్థానిక మెడికల్ షాప్ లో ఎవరైనా జలుబు జ్వరం ఉన్నవారు వస్తే వారికి మందులు ఇచ్చి వారి అడ్రస్ ను సేకరించి తమకు అందించాలని వారికి సూచించారు అనంతరం తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు మాట్లాడారు మండల కేంద్రమైన చనిశంకరపేటలో కిరాణా షాప్ లో అధిక ధరలకు అమ్ముతున్న మాట వాస్తవమేనని రెండు కిరాణా షాపులపై దాడులు చేసి అటు దుకాణదారులకు జరిమానా విధించినట్లు ఆయన తెలిపారు ఎవరైనా కిరాణా దుకాణదారులు అధిక ధరలకు వస్తువులు విక్రయిస్తే వారిపై శాఖాపరమైన చర్యలతో పాటు అటు దుకాణాలను సీజ్ చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు సీజ్ చేసిన దుకాణాలు లాక్ డౌన్ ఎత్తే వరకు దుకాణాలు తెరవకుండా ఉంటాయని ఆయన అన్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లాక్ డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠినంగా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు గ్రామాల్లో ఎలాంటి పనులు దొరక్క ఇబ్బందులు పడుతున్న పేద ప్రజలకు కిరాణా వస్తువులు అధిక ధరలకు విక్రయించడంతో ఎక్కువగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు కాబట్టి ఎవరు కూడా నిత్యావసర సరుకులను అధిక ధరలకు విక్రయించకూడదని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు ఎంపీడీఓ లక్ష్మణమూర్తి రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీహరి విఆర్ఓలు ప్రభాకర్ ముత్యాల రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు శంకరంపేట గ్రామంలో నేను మరియు స్థానిక ఎంపీడీఓ గారితో కలిసి స్థానిక కిరాణా షాప్లో ఎందు వ్యాపారులు ఎక్కువ రేటుకు అమ్ముతున్నారని మా కొన్ని రైతుల నుంచి ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు రావడం జరిగింది ఆ ఫిర్యాదుల్లో భాగంగా ఈరోజు కొన్ని షాపులు ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి నేను నా సిబ్బంది అంటే నా విఆర్ఓలు విఆ విఆర్ఏలు మరి ఆరైతో కలిసి దాడి చేయగా ఒక రెండు కిరాణా షాపుల మీద ఒక రైతులు పిలిచి కొన్ని ఐటమ్స్ పేరు రాసిచ్చి ఖరీదు చేయమని చెప్పగా వాళ్ళు ఎంఆర్పి రేట్ కన్నా చాలా అదనంగా అంటే నూట పది రూపాయల థమ్సప్ మీద నూట నలభై రూపాయలు తీసుకోవడము నూట పది రూపాయల సిగరెట్ డబ్బా మీద నూట యాభై రూపాయలు తీసుకోవడము అట్లా కొన్ని రేట్ల మీద ఇష్టానుసారమైన రేట్లు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇమ్మీడియట్లీ ఆ షాపుల వద్దకు వెళ్ళి విచారణ చేసి వాళ్ళ ఇన్వాయిట్ చెక్ చేసి అదనంగా మీరు ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే మాకు సఫల్ అయ్యే ఈ రేట్లలో అవుతున్నా సార్ మేము అందుకే అమ్ముతున్నాం కానీ మాకు అమ్మాల్సిన అవసరం లేదని వాళ్ళు తన చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు నేను ఎవరైతే సంబంధిత మీరు డీలర్స్ ఉన్నారో డీలర్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్పండి వాళ్ళని కూడా చట్టపరమైన చర్య తీసుకుంటామని తెలియపరచడం జరిగింది ఒకవేళ ఎక్కువ రేట్లు ఇస్తే మాత్రం ఎవ్వరు కూడా ఇక్కడ తీసుకోవద్దు తీసుకున్నా కూడా మీరు ఎంఆర్పి రేట్ నుంచి అమ్మద్దు అమ్మితే మీ మీద ఖచ్చితమైన చట్టపరమైన చర్య తీసుకుంటామని చెప్పి ఈ వెంకటేశం అనే కిరాణా షాపులో అతను మూడు ఐటెంలు ఎక్కువ రేటు కమ్మండి కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీ తరఫున గ్రామ పంచాయతీ పంచాయతీ సెక్రటరీకి ఆదేశించి రెండు వేల రూపాయల జుర్మానం వేయడం జరిగింది అదేవిధంగా దాని పక్క పోన షాప్ అయిన శ్రీనివాస కిరాణా షాప్లో ఒక ఐటెం కంసం ఎక్కువ రేటు కమ్మిన కారణంగా అతని మీద ఐదు వందల రూపాయల జుర్మానం వేయడం జరిగింది మిగతా కిరాణా షాప్లో తెలియపరచడం ఏమిటంటే ఈ కరోనా నేపథ్యంలో చాలామంది పేదవాళ్ళు ఈ జీవనాధారం సరిగ్గా లేక బయటకు వెళ్ళలేక చాలా పేద పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఎవ్వరు కూడా అధిక ధరలకు విక్రయించాలని తెలియపరుస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు అధిక ధరలకు విక్రయించినట్టు నాకు ఏ మాత్రం ఫిర్యాదు ఇస్తున్నాను లేదా నా పరిశోధనలో నా పరిశీలన తేలినా కూడా మీ పైన కఠినమైన చర్య తీసుకోవడమే కాకుండా మీ కిరాణా షాపును ఈ కరోనా కంప్లీట్ అయిపోయి లాక్డౌన్ అయిపోయేంత వరకు సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మీ మీద చట్టపరమైన సీరియస్ చర్య తీసుకోబడుతుంది కాబట్టి అందరు వ్యాపారులు తప్పకుండా ఫాలో అయి ఈ పేద ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా ప్రతి కొనుక్కునే వ్యక్తికి ఇబ్బంది కాకుండా 
ఉండాలని కోరుచున్నాను అదే కాకుండా మీ కిరాణా షాప్ దగ్గర గుమి కూడిన ప్రజలు చాలామంది ఉంటారు మీకు డబ్బాల మార్కింగ్ కూడా వేయించడం జరిగింది ఆ డబ్బాలలో ఉంచాల్సిన బాధ్యత మీదే అదేవిధంగా రోడ్ల మీద చెత్త బాగేస్తుండ్రు చెత్త కూడా వేయద్దు చెత్త వేస్తే సో కూడా మీ మీద చర్య తీసుకోవడంతో పాటు ఫెనాల్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీ చెత్త మీరే ఒక డబ్బాలు వేసి ఆ గ్రామ పంచాయతీకి వచ్చారు ఇచ్చాలా వేయాల్సిందిగా తెలియవలసింది